，过来吧，一个早上在这里面面叫。等一下，等一下，慢一点嘛，你这么急干嘛嘞？你这个秘密，好，继续，继续吧。今天更冻了，它就是不下雪。如果下雪了啊，就没有这么冷。今天大伯继续在村里的烤房熏腊肉，我继续在下面，呃，要等道路解封。道路的冰昨天结的很厚，今天应该结的更厚了。呃，那现在就上去熏腊肉。猫的等级次序还是很好的。咪咪在这里吃的时候，黑妞就不敢上来，要等它吃完。黑妞。哦，你在这里诉苦是不是啊？其实你更灵活嘛，你应该打得过咪咪嘛。啊，你怕它干嘛嘞？我还等着你去给我抓蛇嘞，到时候你会不会怕蛇呀，啊、黑妞？你看这黑妞这身躯多长，身躯感觉比咪咪还长一点。这个咪咪就是个胖墩墩。哇，这个肚子好暖和！这一身纹身，来看一下你这个脸哪个特写，哪个特写？你看这纹身，好吃吧吃吧。那咪咪啊，那黑妞你就等一下啊，过来。你吃饱了你就出去玩一会儿嘛，你一天睡到晚，哦，你就要睡啊？你看你黑妞就出去了是不是？好了，我上去熏腊肉了，你要不要跟我去？好，那就走吧，别挡到我前面嘛，走嘛。大黄和老六守到门口都一早上了，别激动啊，老六！好，老六，老六，我来开门，开门。老六，冷不冷啊？你躲到岩洞里面去嘛？啊，大黄。好了，行了，行了，行了，行了。是好大的雾啊！大黄，昨天没听到有小鸡叫。你鸡蛋都漏到外面来完了完了，这鸡蛋会不会冻坏呀、啊？呃，鸡抱窝的时候也有一种行为啊，叫凉蛋。但是这么冷的天气，它需要凉蛋吗？还没出壳。昨天晚上小虎没回来，今天早上看也没看到，小黑早上也没看到。这个小黑和小虎基本上整天都在山里面。还好，小白的话今天早上看到了，呃，其实像这样的天气去找小虎在山里面根本就没办法走，除非在山里面打滚。昨天来回村里面摔了很多跤，昨天摔跤的时候是不怎么痛，但是晚上睡觉非常的痛。呃，那现在就给他们三只家伙弄饭吃啊、呃，等一下中午还没回来的话，那下午要到山里面去呼唤一下小虎。走吧，小六。
，这些都是已经干枯的茶叶树，这种萤火非常的不错，茶叶树很容易燃，而且茶叶树如果是新的啊，生的，呃，这种熏制腊肉和油茶树一样的，它燃烧的时候会释放一种特别的香味。已经没气了，都被雨雪打湿了。呃，这上面还有一个产蛋窝，这几天没去看，好像三天四天了。呃，现在把它看有多少没蛋，把它捡起来，给大黄他们煮的饭里面，天冷了给他们好好补补。去看一下那个产蛋窝，把鸡蛋捡过来，就在那个位置，才四枚蛋，都好几天了耶，三天还是四天了，那可能是天气太冻的原因啊，一走出来，耳朵、手啊，全部都冻麻木了。三枚蛋，我以为四枚蛋，我、哦、四枚蛋，那留一个，这个、啊、好像都留一个吧。这三枚蛋，走嘛，你老是跟着我前面，耶、yeah, ，快走！刚才在下面呼唤小伙的时候，小伙回应我了。肯定是小虎，不是小黑。小黑他叫不出声了。呃，那等一下就小虎，等一下应该就会过来了。呃，只收了三枚鸡蛋啊。呃，现在就把它煮到饭里面，送大黄他们吃。本来这一锅饭在没和腊肉之前，大黄他们要吃两天。现在和了腊肉了之后，基本上这一锅饭只够两餐，也就是一天了。呃，让他们多吃一点，再加一点水煮一下，然后再把鸡蛋再切一点腊肉香肠放在里面，然后腊肉香肠的这种肉香味、腊肉香味渗透到饭里面去了。我每次都不会切多啊，切多了我也喂不起，也会把他们嘴吃刁了。今天就给他们吃一节香肠吧，因为毕竟还有，也三个土鸡蛋。哎，小虎你就回来啦！等着啊，马上给你做饭。你肚子还没扁哦，这三你吃了什么呀？小黑嘞？小黑。小黑没回来，好好吃饭。再打三个土鸡蛋。鸡蛋也没被冻坏哦，鸡蛋放在里面煮熟了，它就没有腥味了。如果喂生的肯定不行。白菜全部都冻坏了。这两天我要是跟着几只狗子一起吃。这米、饭、肉、菜都是干净的，水都是三圈水。呃，只是给他们熬的比较稀一点。这种香肠的香味还是很浓啊，都煮到饭里面去了。大黄，你稍微等一下啊，还有你个老六。
，现在他们都不敢进来，被骂过几次，没打、啊，还是挺懂事的。你的爪子，把我衣服全部都搞脏了。OK 啦，这么一锅，现在他们就吃一餐。哦哦哦哦！哇哇！下面鸡又被野生动物偷袭了，这是鸡发出的惨叫声。这几天也没数鸡了啊，也不知道有多少。刚才这边也有鸡发出惨叫声，你看大黄的毛啊，全部都中了，就说明有危险靠近了。哎，两边的，这下面也是。你看着我干嘛，老六？你不是很厉害吗？刚、啊、才、啊、下面什么鸡又惨在这下面惨叫，大黄，你下去啊！刚才就听到鸡在下面惨叫，又没听到叫声了。下去了，野生动物也找不到吃的了。这个大黄胆子还是有点小，小虎还可以。你看小虎的毛啊，全部都种起来了。半煮的比较稀啊，这饭里面全部都是腊肉的味道，稀饭嘛，所以吃到嘴里的话吧吧响。呃，在山里面养狗，其实冬天和夏天比较起来，呃，夏天折损率会更高一点。呃，你就像我去年的视频，第一代小白，呃，也就是有下肢血统，那个时候那个小白很猛啊，小黑啊、大黄啊都怕它，吃饭的时候又很护食，最后被野生动物反杀了，呃，还好我来得及时，都被拖到鸡舍那下面去了，在鸡舍那里被反杀的，也不知道被什么，呃，要么就是蛇，要么就是其他动物，所以在夏天的时候。呃，到时候的话，小狗就，现在我就不买小狗了啊、呃，除非遇到是非常喜欢的，要不然小狗在夏天折损率很高。等一下，等小黑回来，跟他们一起喂，呃，因为狗嘛不能吃太烫的食物，放冷一下。现在一天给他们喂两餐，早晚。大黄还是很精明，遇到危险了，它就汪汪叫，但是它就不是往前冲，但是晚上的时候呢，它就跑上跑下，它在住在下面岩洞里面，呃，反正一个晚上了，一会儿听到它在上面叫，一会儿听到它在下面叫。其实每一只狗啊，我不要看到它是哪一只狗，我就听它的叫声，我就知道是哪一只狗。它们每一只狗的叫声都不一样。小黑以前叫的也挺肯叫的，而叫声也很洪亮。自从第二次被毒蛇咬伤之后，就再也没叫过了。都下午一点多了，小黑的还没回来。
这个小黑呀、啊，耳朵又背，又叫不出声。那给他们喂饭吧。等不及了吧？来吧，来吧。太阳都出来了，太阳一出来了，雪融化的很快呀、啊。好，小黑没来，我们让你们先吃。走了，吃饭了，过来。小虎，演小黑，你来啦。好久不见，小黑，你还好吗？来摸摸你狗头，来来来来来，小虎，哇，怎么吃饭的时间小虎又走了？哎，小虎，好，不管了不管他，等他回来再给他喂，你们先吃。来，你们谁在这里来？过来，老六。来来来来，这里。一到饭点，小虎又到山里面去了。小黑还好，一到饭点他准时回来了。呃，在这里我跟大家说个题外话啊。呃，其实很多朋友啊，我还记住啊，有一些朋友他就是反复叫我多发一些狗的视频。呃，然后呢，狗养的不好呢，嗯、呃，他们就过来一直在那里评论区里弹幕你啊，甚至还发私信来攻击我、黑我、喷我，嗯、呃，没有必要。然后我看了一下，他关注的人都是养那些宠物狗，呃，就是每天啊穿衣服啊，给狗穿衣服、戴帽子啊，哎，小虎回来了，还给狗穿鞋子啊，就是养那些的，呃，所以情况不一样啊。你又叫我一直叫我发，我发了，我养的哪些不到位的地方呢？你什么恶毒的话都说出来了，嗯，你不要一直这样，一直这样我就给你拉黑了。刚才米饭全部吃完了，他们几只家伙还不够，所以我就加了狗粮，但是他们狗粮闻了一下就走了，那说明更喜欢香肠和腊肉煮的饭。那这样也好，狗粮节省了，以后的话就把腊肉和香肠。把它一年的口粮留够，然后每一次的话就砍一小节煮饭，哎，让腊肉香肠的味道渗透到饭里面去。锁过鸡蛋没有？今天产了几枚鸡蛋？那去看一下鸡蛋。哎，不用爬嘛，这么大冷天的，没产。这个产单我都还没被鸡发现，也没产。这个嘞，哦，这个产了一枚，这个也产了一枚。呃，本来这两个窝都有母鸡抱窝的，但是我就求了一天和求了三天都没抱窝了。那今天就数了两枚蛋。哎，老六，这上面也没听到小鸡叫。然后出壳了啊，这应该能听得到叫声。嗯、呃，应该就在这几天要出壳了吧？年前年后都这么久了。这里有只母鸡在产蛋，那就不打扰它了。那今天总共就收了五枚鸡蛋，上面烤房还有收了三枚，煮给大黄他们吃了。这几天产蛋量少的主要原因，应该就是天气太冻了。过几天气温回升了，看它产蛋会不会恢复正常。呃，另外的话，就是有不少的粉丝朋友啊，各个平台都有，都说要到我这里来玩。呃，两个原因啊，第一，我没时间接待；第二，我这里不允许接待。呃，所以敬请理解一下。呃，要不然很多朋友反复的说啊，要过来，要过来啊，所以敬请理解一下。呃。
过几天气温回升了，然后再到村里面去。我本来说换一只公鸡啊，打电话问了好几家啊，他们都不愿意换，呃，那就买吧，呃，把这些公鸡的话就送给村里老人，呃，到时候鸡蛋多了，我肯定会上架，呃，有多少上架多少。好，那就分享到这里，明天见。